4.000 visitatori circa in 4 giorni di manifestazione. Circa 4.000 persone che hanno scelto di prendere parte attiva al cammino green di Zero e Creo Service, ossia la prima edizione di Expo della Contea andata in scena dal 14 al 17 giugno scorsi. Numeri che danno prova e soddisfazione di un obiettivo raggiunto. Presentare alle famiglie iblee tutte le opportunità di crescita che una città può offrire se si sviluppa in maniera economicamente ed ecologicamente sostenibile. 80 stand espositivi, 60 aziende partecipanti, 12 spazi dedicati all'enogastronomia territoriale hanno riempito il centro commerciale La Fortezza di Modica, trasformato per quattro giorni in una grande piazza di confronto tra cittadini, imprenditori, enti, consorzi, aziende ed associazioni che hanno avuto modo, grazie a 12 workshop dedicati, di approfondire i temi del risparmio energetico, del riciclo, del buon cibo, dei presidi slow food, della mobilità elettrica, del consumo responsabile in casa e in ufficio, dell'efficacia di una corretta raccolta differenziata. Senza dimenticare che Expo ha potuto contare sulla presenza esclusiva di due tra le eccellenze modicane del beverage come Bibite Polara e Acqua Santa Maria, mentre il percorso culinario è stato curato da un progetto socio-gastronomico che propone una diversa e sostenibile interazione con il cibo, lo stuzzicadenti street food. Ecco perché siamo davvero felici che la sostenibilità ambientale ed economica abbia riscosso un così grande interesse tra il pubblico, soprattutto quello più giovane. Perché come agenzia impegnata nel sostegno allo sviluppo delle aziende IBLE e non solo, pensiamo che il territorio debba cominciare a produrre e investire nelle buone pratiche del riuso, dell'economia circolare e nelle reti culturali ed economiche. Con Expo abbiamo lanciato un piccolo serme che ora serve ad avviare un percorso di lunga durata anche attraverso la proposta di un protocollo di sviluppo green da sottoscrivere e perseguire. Insomma, il viaggio verso un futuro più verde è appena iniziato. Non si esaurisce con Expo che per zero è un punto di partenza e non di arrivo. Anzi, un punto di ritorno. Ritorno cioè a quel percorso che Zero ha immaginato due anni fa e che prende il nome di Impatto Zero, di cui è possibile scaricare moduli e protocollo sul sito spaziozero.info. Lampade a LED riscaldamento pellet, un'auto elettrica come vettura aziendale. È da tempo che Zero è impegnata nel sostegno concreto allo sviluppo sostenibile. E ora, per dare continuità a queste buone pratiche, per dare continuità ai temi approfonditi a Expo, proponiamo alle nostre aziende partner di stipulare un'intesa, un patto di sostenibilità e sensibilizzazione sulle vie alternative della produzione e della comunicazione. In cambio offriremo azione di co-branding, partnership, progetti di rete, promozione per i clienti, eventi di sensibilizzazione ed educazione. A qualunque realtà voglia partecipare al percorso di impatto zero, si propone la firma di un'intesa, con regole chiare, condizioni precise e ritorni certi, non solo di immagini. A cominciare dall'opportunità di far parte di un pool di aziende capaci di fare rete e offrire ai propri clienti il valore aggiunto della sostenibilità. Ecco perché siamo sicuri che la prossima edizione di Expo sarà ancora più ricca di stand, persone e contenuti. Sarà ancora più entusiasmante nella sua proposta innovativa. Sarà ancora più significativa nel determinare quel cambio di mentalità necessario ad accreditare l'ecosostenibilità come percorso economicamente virtuoso e come ricetta valida per vincere le sfide di domani. A Modica, nella sua provincia, in tutti gli Iblei, e perché no, in tutto il resto della Sicilia.